。本节目由中国移动独家冠名播出。开球就要喝开水，本节目由康师傅喝开水赞助播出。本节目由青岛啤酒水晶纯生赞助播出。本节目由炫酷灌篮突破上限的双汇火旋风赞助播出。本节目由中国移动独家冠名播出。开球就要喝开水，本节目由康师傅喝开水赞助播出。本节目由青岛啤酒水晶纯生赞助播出。本节目由全新大五座超混 SUV 比亚迪护卫舰零七赞助播出。本节目由炫酷灌篮突破上限的双汇火旋风赞助播出。上天猫买韶音运动耳机，极致轻盈运动新体验。妙压相机，九块九实现写真自由。请出五位球员，有请王兰清、李易阳。王兰清来了，还有李易阳，太好了。南李北王合体，五位世巡赛将最终决定哪六位五位球员成功留下。李易阳这边拿到机会就不客气了，篮下，扣篮中，哦，好球好球。王兰清急速刀锋直传，吴东阳再次完成突破，三分，非常和谐。足球比赛吗？非常和谐，打平。现在，请我们的教练公布晋级名单：王兰清、李易阳、陈玉志、胡崇阳、全俊达和昊天。野路子集齐了。<笑> OK， 各位，本阶段将迎来全面的对战赛，通过试炼三 v 三、追击战一 v 一以及五 v 五，为自己的阵营赢得最后的胜利。本阶段比赛，两大阵营四支队伍匹配成为对手，进行两场五 v 五的比赛。落败的队伍将会有淘汰球员的风险。哎 ，Hello， 哇 ，Hello Hello， 我们今天要聊战术是不是啊？呃，先选球员。对，有一些候补球员需要我们去去去定一下。对对对，听说有有好几个过来嘛，对不对？嗯，能力实力都在之前球员之上，所以有靠近 CBA 等级的。有。有现役球员，哇，那不是更精彩？不是你来，哎，我这一个人，我这少个人，不合适吧？这样，老肖呢？你的拍档哪去了？成绩太好了，人家不愿意来，我一个人够了。哟，什么情况啊？这是？哎 ，Hello。没有老肖，有老吴。来来，欢迎欢迎欢迎欢迎！这是换拍档了还是？啊哈喽哈喽，怎么会是你啊？哎哎哈喽哈喽，是的是的。哇，好久不见，好久不见，好久不见。因为我今天有一个任务，代替老肖吗？啊对对对，呼叫老肖，小笨蛋呼叫老肖。这是先前就已经安排好的工作，对我这次赶不到，这次真的麻烦了。不会不会不会，反正我也很喜欢跟球员一起玩，一定要拿下胜利。好啦好啦，恐龙恐龙扛冷扛，胜利胜利扛冷扛，扛扛扛。老肖跟我说啊，就请我帮一个忙，就是来保护月月。嗯，就是杨明教练的嘴比孙月厉害，所以呢，我希望能够来这边保护月月，保护月月，让他能够好好怼回去，而且不只是在嘴上面，希望能够在战机上面也怼回去。我还特别带一个礼物来给你，打人用的东西吗？什么情况？我发现因为你打球很刚嘛，嗯，可是嘴不刚，嗯，所以我送你一个钢笔，哦，叼<笑>着打呀、哦，这东西我在网上也见过有人拿它当暗器的倒是，嗯，我练练啊，你要你要你要怎么样？你要，咱我也不会反击，就是就讹他啊，往地上躺。我感觉好像需要有三分准的，而且可以可以控制。呃，这个这个，王兰清是左手三分，他的这个命中率要比另外一个后卫要好一些。然后另外一个就是组织很强。哦，他是得分王哦。嗯哼，这三号冲击力比较强。哦、嗯，你三号一般就是投篮准一点，就昨天赶上了点正，一看就是蒙的，一看就是蒙的，蒙的你别选他啊，你选其他人。不是不选他，你。没有，他可能就是他想要他，然后跟我们讲说他不好。对喽，哎呀
，太险恶了，世间真险恶。哎呀，我就说句实话，大家怎么能这么理解我呢？<笑>不是，这不是个篮球节目吗？怎么那么闲呢？教练就要斗智斗勇。我们现在已经把它拍成宫斗剧了。对，《甄嬛传》。嗯，那我们我们要，你心里面想选谁啊？哎，你们你们自己讨论，干嘛听我们说话呢？不是，他都指了我，我们又不瞎，能不能看见？是，而且而且摆在那边摆得很明的、啊。那我们球场上做这个 PK 吧。肯定啊，这篮球。篮球的事儿肯定是篮球场上解决嘛，对吧？好，用球说话，可以。OK， 欢迎大家来到五位球员争夺战。经过试训赛后，我们两位教练共同选出的五位球员究竟归属到哪一个阵营呢？还是一个未知数。所以，我们通过一个隐藏分数的游戏来决定两大阵营，需各派出教练、经理人加一名球员出战，球员进球得一分。教练和经理人拥有特殊分值，两人加起来满足六分，达到二十一分的一方获胜。获胜的队伍拥有优先选择球员的权利。比赛过程中不报分数，打到十一分会官方请求暂停。听懂？我没听懂。经理人进一个球就是六分是吗？多复杂呢，摸了半天头脑，真的。他俩是分配，必须是至少要五加一，不能你六分全拿了。赛制的设计蛮有意思的，不光是场上的人需要去这个比赛吧，可能场下我们也要去做一些分析。我跟吴克群老师商议好了，然后我们选择这边孙立晨。好，孙立晨。规则啥来着？我没听懂。后来打完之后，你们知道规则是什么吗？似懂非懂。我们一定要选中场的这些篮板。我们选择傅永畅。来，有请孙立晨，有请傅永畅过来领取这个卡片，给到你们的教练和经理人，让他们写好分数。怎么分的分？你们别告诉你得五分。不是，这个是我们的，你问什么？我问你们问问问问，不懂对吧？遵遵守游戏规则。我来吧，跟他们讲。而且知道为啥选你吗？抢篮板，是我外面哐哗一顿投，我投进一个就五分，然后投进四个，那上个篮结束了。对，真的这个必须得赢，赢了咱们能选到两个好球员。我喊一二三，咱们喊吴老师加油啊！一二三，吴老师加油！孙悦肯定是五，肯定是五一。吴克群防你，你多给我打掩护，让我去打吴克群去。咱俩就分一下多少分就行。你拿五分啊？我还拿五分啊？对啊，四二也行。四二，四二，四二，四二嘛，四二。我是看明白了，这个游戏就是给我定的，输赢就看我了。我这一看，好，那现在请两位球员把分值板给我。宇哥的分值板呢？小心点啊，不要给对方看到啊！哎呀，我五分啊！你我、啊、孙立晨啊，你绝对是个卧底！我跟你说，我服了你。哎呀，大力这波拨出去，直接智商下降为负数。啊！你看到了？他没看到，没事儿。我扎你的，我猜也能猜到。他扎你的。我从一开始我就看到了。啊、其实孙指导还是挺聪明的，把那个盖子盖下，给那个孙立晨。那孙立晨嘣，扳倒我这一侧，拿过去了。其实我也想到他是他是五分，我只是刺探他的时候开个玩笑去感受一下。他给我的反馈更能证明他是五分。再加上孙立晨嘣，过一下，靠近他们一点点。我跟你，你都不要投，最后一定要做给你，因为我们，因为有的玩球权就是他们的，好，所以一定做给你，没有，一定要去攻，没用没用，直接都夹击了，没用，来黑的球，这边，来给你们的教练经理人加加油，掌声在哪？鼓励一下。就打满二十一分里面必须有这六分呗，我说我不是，四二一，你你你到时候提醒我一下。好，比赛开始。哦，杨指导上来的投篮，这一下一个中距离试试啊！因为现在呢没有这个两分三分的概念，所以呢啊，罚了罚了，不怕过，不怕过，没事没事没事。对他他随便得，他随便得。我去，大哥，好球，好球！时间，傅永畅拿到篮板球。杨明指导，你投你投，吴尊有一个空位机会，你投。没有投，该上上，该上上，上上怎么得都是一分，啊，这个我可以说，哎哎哎哎哎哎哎哎哎，来我们球
他不进攻，他都不看空。那看起来吴克群也是一分，估计全是孙悦的分，五分。因为我觉得可能是不是有些球员已经猜到对方现在怎么分配分数了。好，这个传球。哎哎、杨指导现在作为教练，这个穿针引线的技能还是很好。犯规。这直接拉下来了，能把孙立成拉下来，一般是有点劲儿。孙立成两罚全中，往篮下走，往篮下走，进进进进。哎哎，手上，对，我不说分，但我们只有一个得知分数的机会，就暂停。杨指导给到篮下，三、二、一，好球！防住，我也不行，先给，先给。掩护，来到吴克群，来到吴克群，再找孙指导，再帮他，帮他，三、二、二、一，犯规，好球，好球，一会儿给孙导干急眼了。嗯、孙指导两罚全中，漂亮，好球，四分啊。哎，我去！队长拿到篮板，再传给杨指导，再投，好了好了，还是没进。怎么杨导一个不进啊？明哥没劲了。给给给给！再给出来。帮挡，对对对。好球！右手徒步，左手上篮，打中。杨指导突破，左手上。孙导可以出来打野球了。给到底线切进来，费永章打进。哎，来这个给杨指导加加油啊！杨指导现在有点叉腰了，来给杨指导加加油，好不好？杨导转过，杨导转过，脸都白了。黑队拿到球，杨指导传入内线，再一次给到吴尊。防他，防他，防他，防他。这个杨明指导更多还是。串联场上，换了换了，不过掉抛一个，漂亮。这是杨明指导的招牌动作，他打 CBA 联赛的时候就这么打，突进去咔一个单手抛投。杨老再进一个就差不多了吧？杨老进一个就到了。放放放。走走走走。球进，哎，运出来，运出来，后面，后面，后面，下面提醒赶紧运出来，球给到孙指导手上，孙指导，看看，看看，岳哥活动活动还随便控，打过 NBA 的就是不一样，总冠军就是不一样。样。官方暂停出现，那请两边回到各自阵营。我觉得他们应该是三三、啊，对，我们只要防杨明和吴尊就行，全放给中锋投，全而且要放得很开。好好，现在我们还差七分，所以你们有机会先得两个两分，然后我们再上一个篮或者怎么样，我得可以可以可以。他们应该是最多十四，最少十二。吴克群他就不投篮的，他一次出手都不出手，最关键放弃吴。孙导那边肯定是五分，现在他们十四，没事。我投进一个就回来了，啊，就看能不能投进了。招牌动作，抛投，抛投。好了，继续比赛。在下一次摁哨的时候，就是比赛结束了。现在主要看杨指导能不能进球。来，继续。掩护，掩护，没关系，换人，换人，换人，换人。够，这是暂停之后。哎呦我，被打了，开始。有战术了。好了，这次差一点点，看一下。哎哎，漂亮。后仰的底线近距离的中投，还有三、二、一，哇！他六分。现在球在杨指导手上，哎，爆他！经典动作，后仰跳投。哇！杨指导下半场连进两球 ，nice， 漂亮。远投，哇！
这时候 Jordan 附体了，这投完之后倒地。杨指导挺准啊，兄弟，十七了，杨导再进一个，杨导再进一个，再进一个，倒地，十秒，还是给杨指导。啊！哎呀，差点又进。球传出到孙指导手上，两位教练再次单挑。走走走！哇！哎，这个距离，他们跳起来那个时间都会变慢。<笑>我们自己叫暂停行不？没有暂停，没有暂停，没有暂停，不行了。好球！孙指导队再得两分，算他们最多是他们现在是十五分是吧？他们最多是十七。这个伸手，感觉这个分差呀！来准备，已经到最后关键球了，已经差不多感觉。掩护，掩护。杨指导抛投，比赛结束啊！在杨指导投完这个球之后，好了好了，孙指导说说看，这对你今天防守强度是不是特别大？没有，因为他们之前看到了一个分数嘛，然后肯定是对我针对性部署。但是就是我们两个队员太无私了，死活不要把球给我，然后导致我的体体体能先中下降很多。但是确实还是辜负了队友们的信任吧，哎呀，很惭愧。对面为什么输？就是这两个人几乎不投篮，都给孙悦，最后他这个体能已经枯竭了。我觉得我们真的是惜败，真的，我们三个就毁的不行。你看我在那半天都喘不上来气儿。杨指导这场比赛就是比年轻的时候体力稍微差一点意外，所有的东西都没有退步，甚至还经典的小抛投、在线江湖。他是一个打球很聪明的，他在累的时候他知道说打什么样的球，这个就是一个好的球员，他们拥有的一种能力。那其实呢，刚刚我们杨明指导和吴尊经理人的游戏当中是胜利了，所以呢，我们将有请出经理人吴克群和教练孙悦指导。一起为自己的阵营跳加油舞，时光机，并且呢，我们要在节目播出的时候发微博为所在的阵营加油，好不好？好，准备好了吗？没跟上拍子最后。OK， 掌声谢谢两位。那根据我们比赛的结果，杨明教练拥有优先选择权及四号位选择权，而孙悦教练拥有二三号位选择权。首先，我们请杨明指导来宣布。呃，我第一个选择王兰清。我们选双杨，李一杨还有胡重阳。好，那陈于志将加入到杨明指导的阵营。欢迎，加油啊！好了，那最后还有两位队员，还是请杨明指导先做出选择。好，我们已经做出决定了。还记得之前他已流了眼泪，对<笑>不对？他的队友，<笑>对，何浩天离开的时候，我们啊、呃、很难过，所以要把他拿回来。何浩天，欢迎。别哭了、啊，不要再哭了啊！谢谢，没有回来了。陈俊达自然就加入到了孙悦阵营当中。加油加油加油加油加油！好了，我们接下来三 v 三试炼战，我们一起出发吧！哎哎哎哎！
。何老天，不要急躁，看准再出手。以后上场你就好好打，你看看你几场下来出手最多，能不能得分也最多。杨导，我会员权益也最多，超大流量，高速宽带，观赛追剧，两不耽误。来来来，杨导，看个视频，放松一下。说球呢？什么会员？教练，他说的是中国移动动感地带芒果卡。超大流量，省心多，偶像定制福利欢乐多，会员权益种类多，一卡在手实惠多。杨导，你看，这么多高端玩法啊，真是引领年轻潮流生活的新态度。我要好好学习学习。教练要跟上年轻步伐。哎呦，各位，欢迎大家来到《这就是灌篮》第五季首场试练赛现场。是金佳玉，大家可以叫我肉肉。今天作为我们大胜队的加油助力官，非常开心啊！其实我是一个辽宁铁粉。哎呦我，喂，控制控制控制！你这让孙志刚怎么想？但是呢，我今天就当这个间谍啊，反水了。我觉得这个作用是更大的，就刺探这个敌情，然后呢。就给我们的大圣队来一股强心剂，希望大家可以跟我一起给我们的大圣队加油，好不好 ？Hello， 所有现场的观众朋友们，大家好，我是陆离，我今天是杨指导的应援助力官，那这是也是属于一个跨界的联动吧，来到了我们的灌篮，我相信啊，我们的队伍会拿下胜利。我们今天试炼队，首先欢迎的就是上海九世，欢迎三位。上海九世队是二零二二赛季超三联赛亚军，队内拥有严鹏、黄旭等三人篮球国手，还有小将万梦飞等作为球队的新生力量，本赛季实力名列前茅。泰温亚德作为上海九世队的外援。在超三联赛多个赛区荣获最佳球员奖项，感觉跟这些个超三的队打应该不大好打，人家就是专业打三打三的，所以我感觉是一场硬仗。那在这儿我也要跟各位来说一下一个重要的规则：阳明阵营中两支队伍将和孙悦阵营两支队伍进行两两五 v 五对决，互为对手的小队将和同一支超三试炼队伍进行三 v 三比赛。试炼战的相对胜方将为后面的五 v 五赢得三分优势。四场比赛的对手的匹配呢，其实还没有确定，所以各位要记住，能匹配对战对手及出场顺序的超级优先权，就是由我身边两位应援助力官来决定的啦。想要获得先机，接下来的游戏就必须取得胜利。好了，那各位，现在呢，在他们两位开始比拼之前，两边的阵营有没有自告奋勇上来配合你们的加油助力官来完成这个游戏？哇、哦，李明伦站起来了！其实我给明伦了一个眼神，我邀请了他，其实。哇，这个剧情太 drama 了，那你先站过去吧。我们配合好，来，加油！子浩，你上，所有人去。右面，张子浩，你站出来的理由是？因为没有别人站出来。哇，你们这个队还真的蛮团结的啊！必须有信心，我们气质上就不能输，知道吧？没问题，没问题。现在给他们点时间，准备一下，把这个绷带给绑起来。快给我转晕了，已经。我们要给速度，知道吧？我要是真晕了，我爬都要爬起来。哦，这个画面太唯美了。你看李明伦围着金佳悦这样绕啊绕，还有眼神的交流。我一会儿晕倒，在这里帮我接一下。没事，我慢点转。快点，我晕了一会儿。张子浩也在转，但张子浩注重的是速度啊。张子浩太专心了，张子浩。我们就慢点。好了，来准备好，各位，三。二一 ，Let's go！ 各位加油声拿出来，给两边的阵营，给金佳悦和陆离加油！哇，这个还比的是谁抽的快一点。张子豪连脚都用上了，往、嗯、前、啊、走一点，往前走一点。往前
。扶着点，扶着点，我感觉他要倒了。对对对对对对对对对对，往前走，往前走，往前走，往前走。李明伦那边转的非常的优雅。怎么样？慢点，保证命中率就行。张昭拿篮板，好主意！什么叫稳中求胜啊？一记抢断，一记盖帽，帮助金佳玉获得了胜利。怎么练打谁都一样。上海九师，其实我心里是很想打的。因为我想看看榜一的水平到底怎么样。我们的哔哩哔哩队选择后打上海九师队，那我们这边派出说啥都对，先打上海九师队。那个大老外什么特点？他比较全面。我觉得是九师的机遇更大，因为他们确实实力很强。我们也交手过很多次，黄旭跟文文雅的这个组合吧，其实他们也是在我们这个超三联赛中都是比较有统治力的组合嘛。打这个超三世联赛并没有什么太大的信心，因为韩德龙也是很久没有系统训练了，呃，子浩呢也不太擅长打三打三。你也太强壮了吧，死壮嘛，进不动没？哦，没事。I hope these guys are ready to guard me because、uh, they're going to be hanging off my arms the whole game. Come on, the weather is too hot. Drink some water, give the body a quick refresh, keep the body in good condition. This water is good, it's quite clean. The opponent is quite strong. We need to play with it. The weather is cool, the weather is easy to play. The match is easy to play. 来，请双方队长来进行球权选择。我们球。好，现在准备进入到说啥都对，对上海九世。好漂亮，一个绕切，与王东飞，这一下假传真突，进行过进来 ，nice， well good skill。马上外传内，漂亮，王东飞迎面封盖。王杰，王杰，你往里来，好的，完全投不了，他不太好打啊，这么大，不好打。飞奥犯规，抢到两边都有一些动作，裁判也跟双方都说一下，注意一下动作。使使使使使招了，开始。围底犯规，不要抱我，不要抱我，给他讲的不是摔跤，他抱人，我管不，各种拉扯。方哥别上头，方哥。No reason. 稍微控制控制啊，稍微控制控制情绪。范振林这边自己再做一个单打后仰，范振林抢一个背，一脚韩德龙，哦，反超了，低位打，还有一秒后仰，再进球。时间到，恭喜，说啥都对，拿下上海九世。本节目由中国移动独家冠名播出。来自孙悦阵营的哔哩哔哩队，他们穿的是粉色，将上场迎战上海九世。大力加油！比赛开始。来来来来！看看范宇轩再绕出来接球，五秒的时间，侧步再往里拆。犯规，罚篮罚篮。孙立成这一下掩护之后往里顺下压住对方去接球，这个身位已经要到，对方只能犯规来阻止
，防守，防守，防守！崔晨罚球命中，菲律宾一比零。哦，漂亮的晃动，王梦飞在找掩护之后获得一个一分空位的机会 ，nice！ 哎，哎 ，stay stay stay！ 哦、oh. ，崔立晨把球运出来，哎哎，给啊！找到庄战，庄战，这是越远越投，自己跟进的篮板，给到篮下，好的。说你看李现，看我，这是多亏自己的进攻的篮板球。现在两个人防到了一个人犯规，所以看，好多机会你往篮下掉，咱们打转换快一点，拿球他们打完赶紧往外传。二比一，这家一发球就被破坏掉。上海九世这边在接发球的时候有点注意力不足，范宇轩落到右侧，把泰调出来。看看内线要给到，获得一个孙立成大大小的机会，拿中，这一分。我来，我来，我来。看看，三比一，刚才这球也是压着进攻时间，停场结束拿到。王梦飞，哇 ，nice play， 啊哦，可惜最后这下上篮左手太轻了一点，自己上抢。哎，老二，传传球。中间，中间，防中间。啊，上来啊，上来啊！看看这下在肘部孙晨给到庄战，这下跑出了一个身位。弟弟们加油！给蓝队加油啊！哎，四比一。哎，看来在开场到现在，比利比奥获得了很好的领先和。优势，但是说完，蔡文亚德马上给出一记两分的回应。可以，可以，可以，可以。不是，我还以为他没老，我说投，他投完就进。掩护，还是分队，菲律宾队，来自孙悦阵营，这下两个传球点，找内线这一个，黄旭把球给断到，拿球直接。哇！一记原地右向训练，这右向比赛，一记极高弧度的略带后仰的三分球投中。哎呀我！哎，拉人啊！红队拉人，蓝队球。来，范范范范范，有个有个。感觉上海九是刚才黄旭的处理球非常的轻松。李立伟发起，内线上来的掩护，黄旭撤回来，再要一个两分，这一下球弹框而出，篮板球，比利比奥这边拿到之后，范宇轩运到外线，孙立成，突对方，球计算，哎呦我，耶，好了好了，这球打中之后。再次的扳平，加罚一次，罚中。现在身穿粉色球衣的 B D B 六比五再次领先。快，失败之后，哎，所以传传好一点，传好一点。啊，马贝马贝，没人送。这下自己手滑出界。球权再次交换，一个失误，来了，抱抱抱，看看怎么给，庄战拿到就是投，呜呼呼，呜呼呼，有机会啊！确实不要忘了，庄战从大学开始到现在，他都是以他的投篮而闻名，尤其是外线的远投。蓝队请求暂停，蓝队请求暂停，上海九世请求暂停，来来来。就很简单，如果他们你能投就投，不能投的话进去给他打内线，然后得分去。啊啊，对。然后防守的话，尽量不要让他们投三分，让他们投一个两分，上个篮啊，也不要去二加一。对。好好，没事没事，不要干比分，我们打自己的，打分指挥指挥去。哦，怎么赢？哎哎哎，兄弟兄弟，我跟你讲，很简单，那个人。高的那个防弹，他他一打一打不了，你给他过去打无有掩护。好好好，这里打着换人
没事没事没事，我知道范哥，没事没事。我要要你们赢。啊，哎，老二，一打一打两个没有了，赶紧出来。那球我能上来我就手滑了，让他大欢小，你你谁防你们的小一点的去给他打足一点护，往里砸就行了。一打一打一打那个，没事没事没事，哎呦行行黄旭，不用不用，没事没事没事没事没事，没事赢了没事，职业队干过他们吗？因为他们赢了，说白了对我们有好处，我给他们想提供一点建议。看看暂停之后，上海九世的调整，把球给泰，把球给泰，把球给泰，一样的，对对对，两分半的比赛时间，球权上海九世队，掩护掩护，看看泰。这下冲击脚板，一分打中，漂亮！追上一分，六比八，庄战再次获得机会。哇！你还能怎么去说庄战的手感？太差劲了，真是的，我全是一打一，干嘛呀？你一打一还非要打这个体重大的，还一对一，人家针对你大白员针对的特别好。张海九世落后这四分，庄战在这一场在外线手感又坚决，人家针对的又自信，这一下没有，但自己篮板拿到，球再进。他赢五分，你们就算输了啊，还得算分啊，我。防守，防守，去追！看看掩护，不行了。王旭过来之后，再长，给到泰 ，OK， 这一分空中接力，上篮命中。就这么打一个个多本，庄战要再来一个。给到庄战，能不能再续一个？能不能再续一个？哇哦 ！Oh my god！ 庄战，庄战似乎要杀死这个比赛。太吓人了，这太准了，没法说理都。身穿粉色球衣的 b i l l b i l 队，庄战，个人拿到十分，他个人得分比对方一个队还多。真的，你不能让一个呃投手把手感投开了。伸手，伸手。有时候篮筐就像大海一样。黄旭的回应，这一下很可惜还是没有投中。孙立成把球拿好，这边防接球。看看，绕着切入进来，哎，没事吧？哦，小心小心，没事吧？不行了，没事吧？比赛取消吧。来，我们用上来看一下。很酸，要不然给他换下来吧，保险起见。哦，不换不换，没事。要不然给他换。完了，我们机会来了，最后一分钟狂进四个三分。强势扳平，没事吧？哎，范宇轩，你行不行？不行，别勉强啊！比赛恢复，还有一分钟时间，现在八分的差距。全是抱人啊！呜，这下这个孙立成撤凳子，撤的非常关键，没让对方给靠到。看看，再给切入，范宇轩漂亮。看到范宇轩这一下了，受伤对他有一点点的影响，但他还是坚持着拿下这一分，来到底角位，信心内心已经崩塌了，这就球就没法打了。没有投中，庄战再把球拿到，现在十六比七，看看庄战抹进来，没有打中，但有罚球。好事好事没事没事，现在运气真好，啊，进了四五个三分的一个我。你怎么能说我们球队的这个球员的这是运气的问题
，中站罚球。你追，给我的追！看看比分，现在是七比七，看，呜、啊！心态已经不好了，暴力的灌光，但是球没有砸进。啊！哇！出去！哇！哇哇哇西班牙，西班牙，上来，上来，上来！现在是七比七，范宇轩。看看吉林吉起，这下给左侧孙立晨篮下挑战菜一分打中，十八比七进来之后，黄旭再给中间，也是拿到一分，十八比八，不打不打不打不打，还有五走走四三二，时间到，恭喜来自孙悦阵型的比利比奥战胜上海九世。获胜的关键是什么？我投了三分。哇，庄大是真的准。他对自己投篮的自信真的是，有那么一丝丝的出手机会，他都会出手。庄大，我一开始就说过了，像他这样的射手，一定不能让他有三分出手的机会。如果我要是去防他的话，我一定把他贴那个牛皮糖一样，不会让他出手。我觉得庄大好，连续好多个三分，孙立成防守、篮板，还有二次进攻，还有篮下的强打。他这场比赛打完可以去超三签顶薪了。庄战这个三分连成串的来，越是投手越有空位的机会，呃，所以我认为这个能力和呃运气占一半一半吧。我不觉得他是运气，就是他那些三分太太准了，真的他是很有实力的一个三分球手。呃、哎，一队的队员们，大家好啊！今天是咱们组队以后的首次训练，然后我呢也带来了我们这个专业的篮球团队。这次大家来呢，主要原因也是因为，就是我想让这次的球员在训练和比赛的过程中有一个全面性的保障。我我始终相信，就把专业的事情要交给专业的人去做，我就愿意去用我自己的认知。我自己的资源，我自己的平台，去帮助大家在篮球这条路上变得更好。我们有请这个代班的这个明星导师吴克群老师，欢迎欢迎欢迎，岳哥，哎，各位，我是助教，对，有什么需要跟我们说。然后现在大家就进入训练的环节了啊啊！咱们这样啊，那个现在咱们先做一个内外线的分组练习，刘教练会在篮下拿球，拿瑜伽球给你们对抗，不要躲。越躲越越越容易失去重心，好不好？主动对抗，对。其实，在分组练习的时候，也在解决一些他们的个人的问题。其实外线组还好，因为他们的这个平时的路线跑的都比较熟。问题就出现在内线组，呃，内线组他们两个是身材非常健壮的两个高个球员，而且身高又又高。但是他们有一个大问题，就是我在看他们的比赛的时候，他们。与人对抗的时候老躲，所以这个就是我为什么让体能教练拿个瑜伽球在篮下去去怼去撞他们，让他们就是知道主动发力。哎，好的，就是那么大个儿，不用不掰瞎了。来，好的。其实我是把一个大的战术把它拆开了，内线先做内线该做那一部分，外线先做外线该做那一部分。然后一点点的给他往上加，然后后面变成三个人配合，然后最后变成五个人配合。哎，好的，对，跑下来以后就适应的非常快，没有说哪个环节不流畅啊，教、哦、半天还不会啊、哦，没有出现这种情况。不错，最后这个不错，时机也不错，然后大家位置也都不错，空间拉得很开。记住，篮球就是时间和空间的游戏啊！最后面完成的时候，已经达到了孙悦老师的一个预想。对，大家好，哎， hey! 那我是你们的经理人，教练在这一边。对，那这一次呢，很开心，我们呢又有新的团员进来，加入我们这个阵容。
。介绍一下这个这个情况啊，这次训练本来是分队来练啊，因为这个管子玉要参加东亚青年运动会，所以不能参加后边的比赛。啊、试训选手和补位选手何浩天和陈玉志在这一组，王兰清到你们这组，所以大家再合在一起，这大家是第一次合练。这个严肃点的话题，非常残酷。必须要赢，谁也不会把第二名看得非常重要。你们也知道我们的教练的脾气是怎么样的。没有没有没有。当然在球场上有时候大家脾气会爆炸一点，有时候教练也会，有时候会大声一点。对，但是希望大家能体谅，因为这个东西就是完全针对球场上，不是针对个人，都是为了赢。我也有个礼物要给你，哦，来，好东西还是一个，一会儿我转送给你。有三本书，当教练最忌讳就是收书。读一下，读一下，<笑>一读就<笑>你就输了一半。还有这一本，每天演好一个情绪稳定的成年人。<笑><笑>一会儿全送给你。最后一本，男人事实呢，以自自在的心态善待自我。谢谢，对自己好一点。谢谢谢谢。虽然你还没有事实，<笑>我一看这个书名，我就是就乐了。实际上我，也不是乱发火的人。随着年龄的增长，我要稍微控制一下自己的，呃，情绪，嗯，合理的发脾气。再说我之前发过你们，但有一些细节的东西跟你们强调一下。这个角度不好啊，对。转移回来，对对，多倒一次啊，可以可以，对对，哎，要这个感觉啊，要这个感觉。我已经完全掌握了。等下你，我明天就忘记了。子浩的脑子是绝对可以了，完全掌握了。来来，摸身摸身摸身，砰，走，移动，线瞄篮没有，走，回包上提，接球，走，太位置太高了。哦，搞明搞错，出吧，再来一次，走啦，张总，来，志伟新角度啊，去打一钻石，落落，往外弹，往外弹，张子豪，走乱了钻石，这什么战术啊？我没看出来啊，走我这边啊，我是五嘛。突然间接受很多信息，有时候也记不住，就觉得专业的战术还是比较复杂的，可能我没有接触过这么专业的战术，完全掌握了。回报一点，对，这个角度，转移，再转一步，不要越一步，不要养成一拿球不投篮，非得不越一步，要不就投，要不不赶紧转移一步，因为若侧都是二防一，啊啊一防二。走，走，潘成林啊啊啊啊！啊，战术忘了啊，一直在画圈了。给你，对，背掩护，走，二次掩护，又忘了。走，走，走，这这这这这这这这这这这，你错了，你错了。啊！我直接去掩护，就打钻石，我忘了，忘了，不好意思。范指导啊啊！范指导，这一下我错了，犯多少啊？啊！上题，走。啊！我的我的。哎，现在是动脑子的时候了，太。你摆什么造型？你这是啊？你像雕塑一样搁这定两秒钟。走走了，过来了，太慢了，收一手。我觉得进一个牛角就差不多了，一个牛角一个钻石差不多，太多了，比赛了又不行。这个叫什么战术？牛角吗？这个叫什么？这个叫牛角，牛角。有没有一个战术是大家都记得？咱们打你一个就行。对，一个紧逼，一个全场盯人全乱了。大家跟这组换吧。可以啊，可以啊。浩哥，我们换吧。这组这组不带我们，这组不带我们。来，浩天，天哥先来，你先来吧。你先来，你我有点记不住
你去替陈新海啊！你去吧，我我不练了，脚痛了。如果每天在大家在一块磨还好一点，就合练这么几次，我感觉场上打的费劲。没了，没机会。不可不可复因素。你可知道了吧？我们之前在职业队就这么烦，就这么，现在就天天一复一日，日复一年的就这么干他们。觉得训练没有什么用的运动员。你觉得我有什么样的看法呢？他也不配当运动员，啊，任何人训练，我认为都会有帮助，只是你主观怎么去想这个问题。我还是那句话，你把所有的客观因素都推给别人，你怎么获得成功？我不想知道是谁。如果他能对我说出这样的话，我请他离开球队，也别参加这个节目。有一些球员他们犯错了再错，自己也有一点受不了，他们不够注重细节。当然，对我来说，我觉得最在意的就是他们的态度。就像乔丹所说的，不管你做什么事情呢，是没有 short cut。那很多东西呢，都是要你就是付出，对你的认真、你的牺牲，你才可以得到一些收获。你觉得他们有很有很多比较细节的东西，他们没做到位。那你没做到位，你就没办法打得漂亮、打得好。说啥都对，我很担心啊！训练的执行力啊，球员的情绪化啊，个性特点有点太突出，到比赛的困难时候，他很难能够在自己内心当中顶住，可能也会很快的放弃或者找其他的理由去给自己解脱。说啥都对，这个呃，这个比赛我始终在担心。柯群你好，现在都五对五全面开战，你才初来乍到，请问你准备好了吗？吴吉尊你好，我是吴克群，今天不是来为你写诗的，今天是接了老肖的将军令，和你下战书。好。那我们就比赛见吧。科比曾说：“比赛总有一个人要赢的，那为什么不是我们？”兄弟们，你们准备好赢球了吗？准备好。科比还说过。第二名是头号输家。我们态度只有两个字 ：All in。Are you ready? Are you ready? 谢谢谢谢我们的两位经理人。针对接下来的五 v 五，我们先听听两位教练准备的怎么样？杨指导进入到五 v 五了，应该您没有任何输的可能吧？呃，理论上有这种可能，但是可能性不大。那岳哥呢？岳哥对于接下来的五 v 五做了哪些准备？嗯、呃，我准备把我所有的队员都安全留下来。嗯，必胜的决心，在这个赛段，两位经理人和教练的两大阵营将进行三 v 三和五 v 五的全面对抗。由于是 Billy Bill 队在三 v 三街头试炼战获得胜利，因此在接下来五 v 五的比赛当中会获得三分的附加分。只有全胜才能够全员晋级，一旦输球就会有淘汰的危险。而今天在我们四节比赛都结束之后，将会有四分之一的球员要离开，这就是灌篮第五季。那我们的第一场比赛马上就要开始了，我们也请双方的教练以及我们的两位经理人去到我们的经理人席位，谢谢。有请四位去往我们的经理人席。在今天的比赛正式开始之前，我们还要介绍一下，在这一场呢，我们有一位特邀赛事观战员，也是一个酷爱打篮球的演员，在暑期的热播剧《消失的十一层》当中，为我们贡献了非常精彩的演技。让我们欢迎刘帅良，有请帅良。哈喽，大家好，我是演员刘帅良，非常高兴能来到《这就是灌篮》第五季。
这就是《灌篮》第五季播到现在，关于我们的经理人、教练以及各位球员呢，有很多的网友都有非常多的问题想要了解，所以在这里我们在微博上发起了“灌篮五有问必答屋”的征集话题环节，你可以把想说的、想问的，甚至想要质疑的，都发布在话题当中，有可能在节目里面就会得到经理人、教练，甚至是球员的亲自回应。那我们今天的第一场比赛马上就要打响了，让我们期待，今天也是这就是灌篮。第五季的首场五 v 五比赛交给 MCE。全面开战比赛规则：对阵双方将进行一 v 一、三 v 三、五 v 五的比赛。超三世联赛相对胜方有三分优势，带进五 v 五。两队共进行两节五 v 五比赛，节间一 v 一单挑三个球，每球一分，计入五 v 五总分。最终五 v 五获胜方全员晋级，败方球员面临淘汰。来来来，龙泉，趁没开始前，一起看场比赛。小莫，你这网速可以啊！我这个可是中国移动五 G， 速度流畅，高清画面即刻呈现，体验视觉盛宴。确实够流畅，科技看亚运用中国移动。那牛角怎么还有俩呢？牛角，牛角不只有一个吗？钻石挺多啊，这个是干嘛呀？这个要上题了，还记得吗？那我认为，因为你们觉得自己会赢的时候呢，因为你们是技战术很强的。可是呢，不管是这个节目、这个比赛，所有在看你们的人想要看到，我觉得是很热血。我只是来一次而已，可是我在看节目的时候，真的是很清楚的。你们那一种眼神是会非常清楚的。男生看的都是这个而已。对，我们不是在那边看花拳绣腿嘛，是吧？靠大家了。一二三，加！一二三，二，加油加油！二哥打这比赛你还用热身？形式形式，拉开座的呀！形式，你知道吗？就跟防防你那个投篮一样。今天打完球，你的名字只剩一个翔。<笑>他们都有单干的，对陈一凯单干，陈昌文单干，子浩单干，王政伟单干，张浩单干。现场的各位观众球员为各位介绍本场比赛裁判员。好，现在我们想询问一下孙悦教练，是否要在比赛一开始就使用您的三分附加分？啊，对我岁数大，怕忘了。嗯。好，孙悦教练使用三分附加分。比赛一开始，跳球跳到了是身穿粉色球衣的比利比尔队。哎呦！哎，防得好，防得好！给大家介绍一下首发阵容：孙悦阵营首发，八号范宇轩，十六号孙立成，十八号李金强，二十二号卢易桑，七十七号庄震。哎哎哎哎！哎，我们的，我们的，我们的。另外一边，零号陈金凯，四号范成林，七号董梦超，二十七号韩德龙，四十四号张子浩。张子浩出任控球后卫。范成林，对你上。范成林。上，手里手，张子浩再分到韩德龙，运两次之后给中间董梦超，走步为例，刘一翔的限制之下，董梦超没有把球拿起来，好防好防，防守防守，比分还是现在进攻的一方，孙悦阵营的 BDB 队三比零领先，孙悦指导使用了这个三分的附加分，后面追，掩护出来之后，庄战再给到侧翼。没有没有没有，犯规，韩德龙犯规，组长拉人了，边球边球，哎，你先跑呀、啊，你先跑，范宇轩，你先跑，看看两队谁能有第一个运动战的得分，范宇轩，再给到中间孙立成，做一个一对二，范建林把球切掉了，球还在对方手里抛投，球转进，一比零的两分拿到之后，来到了五比零，哎，喊配合喊配合。没事没事，从那边从那边，加油！杨明队，杨明队，杨明队，这一个回合能不能有拿分？李金祥，这是缠绕住。好吧好吧，哎，打他腿上了。换人换人换人换人，换人换上王子杰。啊啊啊！庄战，比赛比分还是五比零，持球进攻的一方粉色 B B 队，五比零领先。给到一个后卫的一个篮下，这次二哥马上
好，有有。强起，造成一个犯规。张子豪这下在身后也无可奈何。好，球球 ，nice， 罚球，两次。罚进，罚进，稳一点，稳一点。好球，二哥。再，你还得罚丢一个。李新祥，身高一百九十公分，体重八十七公斤，现年三十一岁。他号称中国野球百分先生。两罚都没进。没事，没事，没事，没事，防守，防守，没事。接应，接应，接应一下。干什么？走什么？走什么？扭角，扭角，扭角！哎呦我操！底线的反切没有机会，小范成林在弧顶。这下李金祥也限制张子浩，后卫来接球。范成林尝试一个，感觉现在在进攻上确实是还没有进入到状态。左换，左换，掩护，掩护，掩护，掩护了。对，来接棒，拆开。好的，王俊杰冲击篮筐，大中。南牛一路向前，这路上一路平坦。头牛，你换一张的吗？上来，上来，看看李金强的上抢，好的，换人，换上曹峰，谢我，谢我，谢我，谢我，防守，防守。啊,啊！对杨明的队伍来说，他们要防好每一个。而孙悦指导的队伍，他们要继续去扩大领先。现在领先到七分了，篮下李立强要为没有拿到之后出来给掩护，再拿出来接球。开了开了开了开！对向董梦超，左手运两次，背转身被盖掉。这下李立强把球给拿到，小凯，小凯，看看给到曹峰，虎子哥上来出任场上的一号位。不接不接不接不接，回来回来回来。回来，回到打线，示意上来的掩护，庄战在跟防，好的，好的，在脚底线，漂亮，来自哎，这球喂到嘴边，吐出来，范宇轩快速的转换，打中，九比零，哎，暂停，暂停，暂停，暂停，杨明指导请求暂停。